Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ponerle un tablero a la puerta de entrada. En este caso va a ser blanco. Lo primero que tenemos que hacer es desproveer de todos los herrajes a la puerta. En este caso va a ser la minilla. La manivela también. También el pomo. Y también el sistema del escudo y contraescudo de la puerta. Esto va siempre alrededor del bombín. Todos estos herrajes los tenemos que guardar en algún rinconcito para su posterior reinstalación. Ya por último sacaremos el bombín. El siguiente paso que vamos a realizar es quitarle la pintura vieja a la puerta. Para eso disponemos de varios sistemas. Podemos utilizar algún decapante químico, podemos utilizar una lijadora o podemos utilizar algo así como un formón. Yo en este caso voy a utilizar un formón porque hace mucho menos polvo, ¿vale? Pero cada uno la elección es, es personal. Bien, una vez que tenemos la espada toda la puerta, la limpiamos para que esté libre de polvo y a continuación lo que hacemos es con la cola blanca que os he comentado, vamos a tener una generosa capa sin causar muchos brumos por toda la puerta. Lo más importante para que se quede bien pegado, va a ser poner en los cantos. Los cantos tienen que ir muy bien encuadrados. Me gusta mucho la cola blanca, entre otros medios que hay. Por ejemplo, la cola blanca, lo que más me gusta es que eh, tarda más tiempo en secar. Por lo tanto, cuando pegamos el tablero, nos permite una rectificación más precisa. Es verdad que tarda más en el cola, ¿eh? o sea, en, en secar la cola. Otro procedimiento podría ser con la cola de contacto, pero ¿qué es lo que ocurre con la cola de contacto? Que una vez que las dos partes eh, entran en contacto, sería muy, muy difícil corregir. Si por lo que seamos tenido algún fallito a la hora de, de posicionar el tablero. La otra ventaja que nos ofrece la cola blanca 
Es que al ser soluble en agua, se limpia muy bien con, con, con agua, si no manchamos la ropa, si se manchase alguna parte de la puerta. Sin embargo, con otros productos, como por ejemplo la cola blanca, eh, perdón, con la cola de contacto o con adhesivos de montaje, eso sería mucho más difícil. Bien. Ya tenemos todo aplicado, la cantidad que queremos necesaria, ¿vale? Entonces, una vez hecho esa operación, cogemos el tablero, en este caso va a ser blanco, está muy de moda, y con mucho cuidado lo posicionamos donde nosotros creemos bueno, donde creemos, no, donde tiene que estar su posición siempre que se quede en el cantito, ¿vale? luego si sobra algo con un cepillo de mano si sobra algo en los extremos con un cepillito de mano lo retocamos y ya está y no Bien, una vez he hecho esa operación, con los datos de aceite procederemos a su colado total. En la zona de abajo lo que haremos será situar unas piezas madres para no dañar la puerta. Vamos colocando. Con los datos para que vayan haciendo su trabajo. Para 50 centímetros aproximadamente. Eso hay que hacerlo a todo el perímetro de la puerta, ¿vale? Una vez que hemos generado la puerta, hemos insertado la mirilla, la manivela y la tuerca del pomo. El resultado es este. Ahora lo que vamos a hacer es poner la moldura. 